गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम दीपक सोनी आई एम योर साइंस टीचर टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर फोर इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इस वीडियोज में हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी नॉन मेटल की उसके बारे में वन बाय वन हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट अस स्टार्ट विथ विथ अवर टॉपिक नंबर फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम नॉन मेटल्स अब सम नॉन मेटल्स मीन्स हमने डिस्कस किया था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनकी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो नंबर फर्स्ट होती है फिजिकल स्टेट ठीक है नेक्स्ट वन होती है डेंसिटी नंबर थर्ड इज लस्टर ठीक है नंबर फोर्थ इज मेलेबल ठीक है नंबर फिफ्थ इज मेलेबल एंड डक्टाइल इसी में आ जाएगा नंबर फिफ्थ इज हार्डनेस नंबर सिक्स इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ठीक है तो ये छह पॉइंट है जो कि फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल को शो करते हैं तो अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि फिजिकल स्टेट अब फिजिकल स्टेट क्या होती है जो भी नॉन मेटल्स होती है नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज गैस स्टेट मतलब कि सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड के फॉर्म में भी होती हैं और गैस के फॉर्म में भी होती हैं, ठीक है अब एग्जांपल क्या हो सकते हैं तो कार्बन सल्फर फॉस्फोरस ठीक है आर सॉलिड तो ये सारी क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर पे ठीक है और सब एक एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरिन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर मतलब ये सारी चीजें गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और हमने इसके पहले जो डिस्कस किया वो सारी सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है अब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं तो ब्रोमाइन इज द ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर मतलब कि जो ब्रोमाइन होती है बी आर वो क्या होती है ओनली नॉन मेटल एक ऐसी ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है ठीक है नेक्स्ट हमने सेकेंड पॉइंट है जो हमारा डेंसिटी मतलब डेन जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो हमारी डेंसिटी है अब जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती है एट लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू मेटल अगर हम लोग नॉन मेटल को कंपेरिजन करें मेटल के साथ तो जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो सारे के सारे क्या होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है किसके कंपेरिजन में मेटल के कंपेरिजन में अब इसका भी कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन क्या है डायमंड हैज डेंसिटी कंपेरेटेबल टू एल्यूमिनियम मतलब कि जो डायमंड की डेंसिटी है वो कंपेरेबल है किससे कंपेरेबल है मीन्स हमारे एल्यूमिनियम से ठीक है नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल ठीक है तो मेलेबल और डक्टाइल के बारे में बात करेंगे तो जो हमने कहा था कि मेटल जो होती है वो मेलेबल और डक्टाइल होती है लेकिन हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ना इधर मेलेबल और नॉ डक्टाइल मतलब ना तो इसके वायर्स हम लोग यूज करते हैं और ना ही थिन शीट्स यूज करते हैं ठीक है तो दे आर ब्रिटल इन नेचर मतलब कि किसी भी मेटल सॉरी नॉन मेटल को अगर हम लोग बीट करते हैं तो क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है और कैसे ब्रेक होती है तो अन पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है ठीक है तो इफ हैमर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडरी मास मतलब जब इसको हम लोग हेम की हेल्प से मतलब बीट करेंगे तो क्या होगा ये पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है फिर नेक्स्ट हमने देखा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इसकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है मतलब कि ये ज्यादा हीट को सह नहीं पाते और इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी पहली बात तो नॉन मेटल्स में पास ही नहीं होती बट क्या है कुछ एक्सेप्शन है जैसे ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये हम लोग काय में यूज करते हैं इलेक्ट्रोड इन सेल जो भी सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको बनाने में हम लोग नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट का यूज करते हैं और ग्रेफाइट किसका फॉर्म है तो कार्बन का ही डिफरेंट फॉर्म है ग्रेफाइट नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी लस्टर 
ठीक है लस्टर मत मीन्स शाइनी ठीक है तो जो नॉन मेटल्स होती है वो नौ, मतलब नॉर हैव नॉट लस्टर मतलब कि जो नॉन मेटल है वो शाइनी नहीं होती है और इसका भी एक एक्सेप्शन है कि आयोडीन क्रिस्टल एंड ग्रेफाइड आर साइन मीन जो आयोडीन क्रिस्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो हमारे ना, ना तो आ, ल, मतलब आयोडीन के क्रिस्टल और ग्रेफाइड के क्रिस्टल ये लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये एक्सेप्शन है नंबर नेक्स्ट सिक्स नंबर पे है हमारा हार्डनेस अब हार्डनेस क्या होती है तो नॉन मेटल्स जो होती है वो सॉफ्ट होती है लेकिन हमारी जो मेटल्स होती है वो हार्ड होती है तो डायमंड इन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल मतलब कि डायमंड एक एक्सेप्शन है कि हार्डनेस का कि नॉन मेटल्स में अगर देखा जाए तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और ये क्या है तो ये हमारा नॉन मेटल है ठीक है अब देखिए हमने ये फिजिकल सिक्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा तो सम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल नॉन मेटल्स की क्या होती है सम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है तो क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी तो सबसे फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मतलब कि सबसे फर्स्ट क्या होती है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विथ वाटर ठीक है मतलब वाटर के साथ भी इसकी रिएक्शन देखेंगे नंबर थर्ड है रिएक्शन विथ एसिड और एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तो जो जो भी नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे मीन्स नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मीन्स नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी उसके ऑक्साइड में फॉर्मेशन करेगी ठीक है जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है तो ये क्या हो जाएगी इसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगी मीन्स कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और ये किसका ऑक्साइड है तो कार्बन का ऑक्साइड है ठीक है देर ऑक्साइड वेन डिजोल्व इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म एसिड टू टर्न ब्लू लिटमस टू रेड मतलब कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसको अगर हम डिजोल्व करें इन वॉटर में टू फॉर्म एसिड जैसे इसको वॉटर में डिजोल्व करते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारे एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे देख सकते हैं कि CO2 टू प्लस एच टू जब सीओ टू को एस के अंदर करेंगे तो एस टू सीओ थ्री हाइपोक्लोरस या फिर हाइपोक्लोरस एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है एस टू सीओ थ्री को क्या बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं तो जैसे इसको ये वाटर में डिजोल्व होगा इसका कलर कैसा हो जाएगा ब्लू लिटमस टू रेड और ब्लू को लेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा देयर फोर डाइऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड ठीक है फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विथ वाटर तो वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर मतलब नॉन मेटल जो है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एज वेल एज स्टीम ना तो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं ना ही हमारे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विथ एसिड अब एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगी तो यू हैव स्टडी द मेटल रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म डायल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट जब भी मेटल की बात करते हैं तो मेटल जब भी रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्या बनते हैं सॉल्ट बनते हैं वैसे ही नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड मीन्स हमारे नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं हेंस नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व मतलब इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी क्योंकि नॉन मेटल हाइड्रो यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते मीन्स ओनली वन केस ऐसा है कि ऑक्सीजन के साथ ही नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और जब ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं सो स्टूडेंट दिस इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन डिस्कस इन दिस टॉपिक Uh, we will meet in our next class with next topic so thank you everyone